ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസർ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അതിന് അറ്റ് എ ടൈം റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയാം ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആണ് സിംഗിൾ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഡി സി ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻമോസ് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ചിപ്പിനകത്ത് എംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സ്വന്തമായി ചിപ്പ് ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ത്രീ മെഗാസ് സ്പീഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് അഡ്രസ് ഡാറ്റാബസ് ആണ് അതായത് ഡാറ്റാബസ് എട്ട് ബിറ്റും അഡ്രസ് ബസ് എട്ട് ബിറ്റും പക്ഷേ അഡ്രസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാബസ് പ്ലസ് അഡ്രസ് ബസ് അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ് അത്രയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എട്ട് ബിറ്റോളം പിൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു റൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്പേസ് അത്രയും മെമ്മറി സ്പേസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബൈറ്റ്സും മെമ്മറി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എട്ട് ബിറ്റ് ഐ ഒ അഡ്രസ് ആണിത് ഓരോ പോർട്ടിനും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീസ് ഐ ഒ പോർട്ട്സിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ പറ്റും ഫൈവ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്റർപ്സ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്റർപ്സ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ പോലെയൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻറ്റർപ്സ് ആണ് റീസ്റ്റാർട്ട് അല്ലതെല്ലാം ട്രാപ്പ് ഐ എൻ ഐ എൻ ഡി ആർ ഒക്കെ മറ്റ് ഇൻറ്റർപ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഈ ആർക്കിടെക്ച ഡയഗ്രം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയി നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈക്രോബോസിനകത്ത് അഡ്രസ് ബസ് ഡാറ്റ ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോബോസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ലോജിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് ഇന്ത്യാണ് ഡാറ്റ ബസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബസ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിലേക്കാണ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒ സീരിയൽ ഐ ഒ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റർനെറ്റ് കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് അത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് എ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ അക്യുമുലേറ്റർ ഇതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ അങ്ങനെ പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഓരോന്ന് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും എട്ട് ബിറ്റ് വീതം അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് പതിനാറ് ബിറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് എട്ട് ബിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ പോകാൻ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇൻട്രപ്സ് മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈമിംഗ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന കണക്ഷൻസ് അല്ല ആരോസ് എല്ലാം പിന്നാണ് പിന്നുകൾ ഓരോ പിന്നിനും ഓരോ ഫങ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈമിംഗ് കൺട്രോളിൻ്റെ പിൻസ് ഡി എം എ പിൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ താഴെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്രസ് ബഫർ രണ്ട് ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്രസ് ബസ് അഡ്രസ് ഡാറ്റ ബസ് ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റ ബസ് ആണ് സീറോ ടു എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവൻ അതായത് അഡ്രസ് ഡാറ്റ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഡാറ്റ ബസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ 
ഇതിൽ പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇനി ജനറൽ പാസ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നതാണ് ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കാൻ ബി യൂസ് സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പേർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പേഴ്സ് പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബി സി ഡി എച്ച് എൽ അങ്ങനെ പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡാറ്റയും റിസൾട്ടും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എല്ലിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ പോയിന്റായിട്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം അതിന്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്റർ എട്ട് ബിറ്റാണ് ഈ അക്യുമുലേറ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ എ എൽ യു ഓപ്പറേഷനിൽ ഇത് പങ്കെടുക്കും അത് ഏത് എ എൽ യു ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് ഇതിനകത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ റിസൾട്ട് അക്യുമേറ്റർ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഓപ്പറാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അക്യുമേറ്ററിലാണ് ഐ ഒ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സമയത്ത് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും മൈക്രോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മൈക്രോ പ്രോസൺ ഇന്റർണൽ വർക്കിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മെമ്മറി നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യം അത് ഐ ആറിൽ കൊണ്ടുവന്നത് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഡീ കോഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ ഐ ഒ എന്നൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ വന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരും എന്നിട്ട് അതിനെ പിന്നെ ഡീ കോഡിലേക്ക് ഡീ കോഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ല അത് ഇന്റർണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഫ്ളാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്ളാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതോ ഫ്ളാഗ് ഫ്ളാഗ് എട്ട് ഫ്ളാഗ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബിറ്റും ഓരോ മീനിങ് ആണല്ലോ അഞ്ചെണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അത് എൽ യു ഓപ്പറേഷൻ അരിത്തമി ലോജിക് കൊണ്ട് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് സെറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണാണ് അഞ്ചെണ്ണാണ് ഫ്ളാഗ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് ഇസഡ് എ സി പി എൻ സി ഇതാണ് എസ് സൈൻ ഫ്ളാഗ് ആണ് സീറോ ഓക്സിലറി ക്യാരി പാരിറ്റി ക്യാരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോന്നും എന്താ മീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാല് രണ്ട് ബിറ്റ് ബൈനറി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൺ വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ അതൊരു വൺ ക്യാരി ആണ് ആ ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാരി ഫ്ളാഗ് സെറ്റ് ആവും പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പാരിറ്റി വൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓക്സിലറി ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓക്സിലറി ക്യാരി സെറ്റ് ആവും പിന്നെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റ് റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റ് റിസൾട്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് സൈൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഇല്ല ഡി സെവൻ അതായത് എട്ടാമത്തെ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈൻ ആയിരിക്കും അത് വൺ ആണെങ്കിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു അക്യുമേറ്റർ റിസൾട്ട് വന്നാൽ അതിൽ എട്ടാമത്തെ ബിറ്റ് സീറോ വൺ അങ്ങനെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ബിറ്റ് എപ്പോഴും സൈൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സൈൻ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഫ്ലാഗ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വരുന്ന ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എഡ് ടെമ്പററി ഇത് നമ്മൾ ഇന്റേണലി മ്യൂപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഡബ്ല്യ
ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു പല ഡാറ്റയും പുഷ് ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റുട്ടീൻ കോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫംഗ്ഷനെ സബ് റുട്ടീൻ എന്നാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പറയുക അപ്പോൾ സബ് റുട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം പുതിയ ഫംഗ്ഷന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതുവരെ എവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റാക്കിൽ പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ നടത്തി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പുട്ടി വെച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും സ്റ്റാക്കിന് ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് റൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ് റുട്ടീന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൺ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് പി സിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പി സിയുടെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറുടെ വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് റൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡിക്രിമെന്റ് അഡ്രസ്സിൽ അച്ചാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഡിക്രിമെന്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഓരോ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ആ പോയിന്റിങ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഡിക്രിമെന്റ് അഡ്രസ് ലാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അഡ്രസ് ബഫർ ആണ് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് യൂണി ഡയറക്ഷനാണ് പറയാൻ കാരണം മൈക്രോ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ഇത് മെമ്മറിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ആ മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് ഇത് പുറത്തേക്ക് അഡ്രസ് ബാഫർ ബൈ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഡാഗ്രാം നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ അഡ്രസ് ബഫർ ഉണ്ടോ ഒരു ആരോ മാത്രം പുറത്തേക്ക് ആരോ ഉള്ളൂ അതേസമയം അഡ്രസ് ഒരു ഡാറ്റ ബസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആരോ ഉണ്ടോ ഇത് പറയാൻ കാരണം മൈക്രോ പ്രോസസ് അഡ്രസ് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് അഡ്രസ് ബഫർ ആണ് ഇത് അഡ്രസ് ബഫർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഡാറ്റ ആയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ അഡ്രസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ബഫർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇത് അഡ്രസ് ബഫർ ആണ് എട്ട് ഇത് എട്ട് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ട് ആരോ കാണിക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ ഡാറ്റ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അഡ്രസ് ബഫർ രണ്ട് എട്ട് ബിറ്റ് ചേർത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അഡ്രസ് ബഫർ അത് എ ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അഡ്രസ് ബഫർ മാത്രം പിന്നെ ഡാറ്റ ഒരു അഡ്രസ് ബഫർ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എ സീറോ ടു എ സെവൻ ആണ് കാരണം അങ്ങോട്ട് ഡാറ്റയും ഇങ്ങോട്ട് അഡ്രസ്സും പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി അരിത്തമ്മറ്റിക്ക് ലോജിക് ഗ്രൂപ്പ് അത് എ എൽ യു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരിത്തമ്മറ്റിക്ക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എ എൽ യു ആണ് അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അക്യുമുലേറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എട്ട് ബിറ്റാണ് എല്ലാ യു ട്രാൻസ്ഫറിനകത്തും ഡാറ്റ വരുന്നത് ഈ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്കായിരിക്കും എട്ട് ബിറ്റ് ഇതാണ് അക്യുമുലേറ്റർ ഏറ്റവും മെയിൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല സീ ഐ ഒ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസിൻ്റെ നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ ഒരു വേറെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലേക്കാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻ്റർപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സീരിയ ഐ ഒ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സീറോ ഡി സെവൻ ഡാറ്റ ബസ്സിലൂടെ ഡാറ്റ പാരല ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് ഈ സീരിയൽ ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് സീരിയൽ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പാരലായിട്ടാണ് നോർമലി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ